வணக்கம் மூன்றாம் பிறை தரிசனம் முற்பிறவி பாவத்தை போக்கும் என்பார்கள் ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு பிறகு வரும் மூன்றாம் நாள் மூன்றாம் பிறை தரிசனத்திற்கு உண்டான நாளாகும் அமாவாசைக்கு மறுநாள் நிலவு தெரிவதில்லை ஆனால் மூன்றாம் நாளான துவிதியை திதி நாளில் தெரியக்கூடிய நிலவு மிகவும் அழகாகவும் பிரகாசமானதாகவும் இருக்கும் இது இரவு வருவதற்கு முன்னே தோன்றும் பிறையாகும் இந்த மூன்றாம் பிறையை பார்க்க மிகவும் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மூன்றாம் பிறை என்பது தெய்வீக அம்சம் பொருந்தியது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்றாம் பிறையை தான் சிவன் தன் முடி மீது அணிந்திருக்கிறார் எனவே இறை சக்தி வாய்ந்த இம்மூன்றாம் பிறையை பார்த்தால் பிரம்மஹஸ்தி போன்ற தோஷங்கள் நீங்கி மன நிறைவும் பேரானந்தமும் கிடைக்கும் வானத்தில் சில நொடிகளே காட்சி தரும் மூன்றாம் பிறை சந்திர தரிசனம் செய்யும் போது ஸ்ரீ சந்திர மௌலீஸ்வராய நமக அல்லது ஸ்ரீ சந்திர மௌலீஸ்வரா போற்றி என இடைவிடாமல் ஜபித்து வர மன நிம்மதி மட்டுமின்றி முக வசீகரம் பெறும் செல்வாக்கு பெறவும் புகழ் கிட்டும் தொடர்ந்து இன்றைய பஞ்சாங்கம் இன்று சார்வரி வருடம் ஆணி மாதம் எட்டாம் நாள் ஆங்கிலம் இருபத்தி இரண்டு ஜூன் இரண்டாயிரத்து இருபது திங்கட்கிழமை சுக்லபக்ஷம் வளர்பிறை இன்று பிரதமை திதி பிற்பகல் பன்னிரண்டு முப்பத்து நான்கு வரை பின் துவிதியை திதி இன்று திருவாதுரை நட்சத்திரம் பிற்பகல் இரண்டு இருபது வரை பின் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் இன்று சித்த யோகம் பிற்பகல் இரண்டு இருபது வரை பின் அமிர்த யோகம் சூரிய உதயம் காலை ஐந்து ஐம்பத்து நான்கு இன்று கேட்டை மற்றும் மூலம் நட்சத்திரத்திற்கு சந்திராஷ்டமாம் இன்றைய நல்ல நேரம் காலை ஆறு முப்பது முதல் ஏழு முப்பது வரை மற்றும் மாலை நான்கு முப்பது முதல் ஐந்து முப்பது வரை இன்று தவிர்க்க வேண்டிய நேரம் ராகு காலம் காலை ஏழு முப்பது முதல் ஒன்பது வரை குளியை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது முதல் மூன்று வரை யமகண்டம் காலை பத்து முப்பது முதல் பன்னிரண்டு வரை சூலம் கிழக்கு சூலம் பரிகாரம் தயிர் இன்றைய சிறப்பு இன்று சந்திர தரிசனம் இன்றைய திங்கட்கிழமையில் ஸ்ரீ விநாயகர் சிவபெருமான் சந்திர பகவான் ஆகியோரை வணங்கலாம் இன்றைய ராசி பலன் முதலாவதாக மேஷராசிக்காரர்கள் இன்று வேலையிடத்தில் சிக்கல்கள் உருவாக வாய்ப்பிருக்கிறது ஒரு வேலையை இருமுறை செய்வதை போல வாய்ப்பும் இருப்பதனால் செய்யும் வேலையில் கவனமும் நிதானமும் தேவை இரண்டாவதாக ரிஷபராசிக்காரர்கள் வழிபாடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் உங்களுக்கு வரும் பிரச்சனைகள் யாவும் சுக்கு நூறாகும் மூன்றாவதாக மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு வரப்போகிறது இந்த வேலை செய்தே ஆக வேண்டிய நிர்பந்தமும் உங்களுக்கு ஏற்படலாம் நான்காவதாக கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனதில் சிறு பயம் தோன்ற வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை செய்து முடிக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமும் உங்கள் மனதில் எழலாம் ஐந்தாவதாக சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கடன் பிரச்சனை கட்டுக்குள் வரும் தேவையில்லாமல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளிக்காதீர்கள் இன்றைய நாளில் ஆறாவதாக கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுலபமாக செய்து முடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தடங்கலாகி போவதால் இன்று முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் சரியாக திட்டமிட்டு காரியங்களை தொடங்குவதே நல்லது ஏழாவதாக துலாம் ராசிக்காரர்கள் மற்றவர்கள் செய்து முடிக்க முடியாத வேலைகளை இன்று நீங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள் புதிய விஷயங்களையும் இன்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் எட்டாவதாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு இன்று கிடைக்க பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் சொல்லும் சொல்லுக்கு எதிர் சொல் இன்று வர வாய்ப்பு உள்ளது ஒன்பதாவதாக தனுசு ராசிக்காரர்கள் பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இன்று சற்று நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன்பு மற்ற இடங்களிலும் ஆலோசனை பெறுவது சிறப்பு பத்தாவதாக மகர ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தாரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள் ஒரு சிலர் குடும்பத்தாருடன் வெளியிடங்களுக்கு சென்று நேரத்தை செலவு செய்வீர்கள் இதனால் உங்களின் குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும் 
பதினொன்றாவதாக கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் பிள்ளைகள் செய்யும் ஒரு சில விஷயங்கள் இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பன்னிரண்டாவதாக மீன ராசிக்காரர்கள் மூன்றாம் நபரின் உதவியை நாடுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் இதனால் உங்கள் குடும்ப உறவு பாதிப்படையாமல் இருக்கும் பொருளாதார தேவைகள் பூர்த்தியாகும் சரி வியூவர்ஸ் வாழ்க்கை எனும் போர்க்களத்தில் வெற்றி பெறுபவர்கள் பலமானவர்களோ அல்லது வேகமானவர்களாகவோ இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதர்கள் எங்கு இருந்தாலும் வெற்றி பெறுகின்றனர் தொடர்ந்து ராஜனலுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் சரியா சந்திர தரிசனம் நாம் செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் சந்திர தரிசனம் செய்வதனால் நாம் கிடைக்க பெறும் நன்மைகள் என்னென்ன என்று நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் உங்களுடைய வாழ்நாளில் நீங்கள் சந்திர தரிசனமே செய்ததில்லையா அப்படி என்றால் இந்த காணொலி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டி காணொலியாகவே அமையும் சந்திர தரிசனம் செய்வதற்கு